సార్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ గురించి ఒకటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి ఏంటంటే ఇప్పుడు చేపల్లో కానీ ఆఖరికి తల్లిపాల్లో కానీ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఉంటున్నాయి అంటున్నారు కదా రీసెంట్ గా ఒక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది ఐడియా ఉంది చెప్పండి సో మనం మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మీద ఎవాల్వ్ అవుతామా అంటే గోయింగ్ ఆన్ ఫార్వర్డ్ మనకి అది పెద్ద ప్రమాదం కాకుండా మన బాడీ ఎవాల్వ్ అవుతుందా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ బట్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ఇన్వేడింగ్ అస్ ఎవల్యూషన్కి ఆ టైం సరిపోదండి ఎందుకంటే ఎవల్యూషన్కి సక్సెస్ఫుల్ మ్యూటేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యూటేషన్స్ జస్ట్ మ్యూటేషన్ కాదు సక్సెస్ఫుల్ మ్యూటేషన్స్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ షుడ్ ప్రాపగేట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క మనిషికి ఏ ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఉన్న మనుషుల్లో ఒక్క పుట్టిన పిల్లోడికి అమ్మాయికో మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ని కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ చేసే మ్యూటేషన్ ఒకటి వచ్చింది అనుకుందాం రైట్ ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఒక్క పర్సన్ కి అది వచ్చింది అనుకుందాం సో దెర్ ఈస్ అ జీన్ ఇన్ దట్ పర్సన్స్ బాడీ విచ్ కెన్ డైజెస్ట్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఎలిమినేట్ దెమ్ సేఫ్లీ ఓకేనా ఎలిమినేట్ దెమ్ సేఫ్లీ ఎటువంటి ఎక్కడ ఉండిపోకుండా కిడ్నీస్ లోని లివర్స్ లోని ఎక్కడ ఇరుక్కుపోకుండా బయటికి పంపించేసేది ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఒక జీన్ మొత్తం పాపులేషన్ లో ప్రాపగేట్ అవ్వటానికి ఎన్ని వేల తరాలు పడుతుందో చూడండి రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం ఇప్పుడు మనకి మనం దానికి ఎవాల్వ్ అవుతామా లేదా అని ఆలోచించుకునే సమయం లేదండి అది ఎవాల్వ్ అయ్యే ఎవాల్వ్ అవుతుంది న్యాచురల్ గా ఎవాల్వ్ అవుతుంది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే జీన్ అని వెయిట్ చేయడం కంటే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ని తగ్గించడానికి లేదా నివారించడానికి ప్రయత్నమే కరెక్ట్ ఓకే ఓకే సార్ యాక్చువల్లీ చిన్న పని ఉంది సార్ క్వశ్చన్స్ మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ భగవద్గీత చదివానండి సో ఎలాగంటే ఈ హతోవా ప్రాప్సి అనే ఒక ఏం చెప్తారంటే వేరే స్వర్గం పొందుతారు అలా అదే కర్ణాటక రసి అది చదివితేనేమో అసలు ఏం పట్టించుకోకూడదు ఫలితంతో సంబంధం లేదు అని చెప్తారు సో ఇలాగ ఒక్కొక్క రెండు రెండు కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్న శ్లోకాలు రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ ఒక లిస్ట్ ఇంకా బుక్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలా చేస్తానే ఉన్నాయి మీరు ఎలా చేస్తారు సార్ అంత ఫాస్ట్ గా ఏకంగా భగవద్గీత ఒక డైజెస్ట్ లాగా జస్ట్ చిన్న టిప్ నా ఛానల్ కు ఉపయోగపడుతుందేమో ఏం లేదండి ఒక భగవద్గీత ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హిందూ స్క్రిప్చర్స్ ఓకే అంటే హిందువులు పవిత్రంగా చేసి ఇప్పుడు అంతకంటే చిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సహస్రనామాలు అవి ఉన్నాయి బట్ ఒక ఫిలసాఫికల్ ట్రీటీస్ కానీ లేదా ఒక హోలీ స్క్రిప్చర్ అనుకునేవి అన్నిటికంటే చిన్న పుస్తకం భగవద్గీత అండి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి రఫ్లీ ఓకే ఏడు వందల శ్లోకాలు అది చదవటానికి దాని మీనింగ్ చదవటానికి దాని పాయింట్స్ ని చూడటానికి గట్టిగా కూర్చుంటే ఒక్క సాటర్డే సరిపోద్దండి రైట్ అయితే అంటే పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటూ పోవటమే చక్క చక్క ఇందులో ఇది ఉంది ఇందులో ఇది ఉంది ఇందులో ఇది ఉంది అని నోట్ చేసుకుంటూ పోయి వెంటనే తర్వాత ఇంకొక రాంగ్ అంటే పరస్పర విరుద్ధమైన ఒక కాంట్రడిక్షన్ కనపడగానే దాన్ని ఆ కాంట్రడిక్షన్ అక్కడ రాసుకుని ఆ శ్లోకం ఆ పాత కాంట్రడిక్షన్ శ్లోకం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ శ్లోకం నంబర్ రాసేసుకోవడం సో దిస్ శ్లోక ఈజ్ కాంట్రడిక్టింగ్ దిస్ శ్లోక సో ఈ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ అవ్వటానికి కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ పట్టదండి ఇప్పుడు భక్తుడు చదివాడు అనుకోండి భక్తుడు చదివితే స్లో ఈ మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ చదవటానికి అంటే విత్ మీనింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఘంటసాల గారు ఒక టూ క్యాసెట్స్ లో పెట్టేశారు అంటే మ్యా మాక్సిమం టూ అవర్స్ లో లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో కథం చేస్తారు ఓకే అది ఓన్లీ సాంస్క్రిట్ చదివారు కాబట్టి ప్లస్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా తెలుగు చదివారు కాబట్టి కూర్చుని ఓపిక్ గా చదవటం మొదలు పెడితే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ లో నిజంగానే అయిపోద్దండి భగవద్గీత అది కూడా చదవకుండా హిందువులని తిరుగుతున్నారు కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి మరి ఇంకా చెప్పడం దేనికి లేని కానీ మీకు ఇచ్చే టిప్ ఏంటంటే ఒక ఒక రిలయబుల్ సైట్ వన్ ఆర్ టూ తీసుకోండి అట్లీస్ట్ టూ సైట్స్ తీసుకోండి లేదా బుక్స్ తీసుకోండి బుక్స్ పట్టుకున్నాను సార్ అది ఒకే సోర్స్ నుంచి కాకుండా టూ బుక్స్ పట్టుకున్నాను సో అలా రిఫర్ చేస్తున్నాను కానీ మీ దగ్గర నుంచి ఆ భగవద్గీత ఆ ఎపిసోడ్ వచ్చేసరికి మంచి హెల్ప్ అయింది అనమాట చాలా ఈజీ అయిపోయింది నా వర్క్ ఆల్రెడీ ఒకసారి చదువుకున్నాను కానీ ఎప్పుడు ఇలా నోట్ నోట్ చేయలేదు కూర్చుని 
సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందాక అభిషేక్ గారు మీతో మాట్లాడారు కదా సేమ్ మా ఫ్రెండ్ తో డిస్కషన్ జరిగింది అనమాట సో నాకు అతను ఒక క్రిస్టియనే ఒక కోట్ పంపాడు మనందరం దేవుడు పిల్లలం పిల్లలలాగా మనం బాగా చూసుకుంటాడు అది ఇదని పెట్టాడు సో మనకి బైబుల్లో బోల్డ్ ఉంటాయి కదా పిల్లల్ని చంపేసేది చేద్దాం అని చెప్పి కింగ్స్ టూ లో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలాగా బేర్స్ వచ్చేసి చంపేస్తాయి మీకు ఐడియా ఉందా సార్ ఏమవుతుంది అంటే ఎలీషా అనేవాడు వెళ్తూ ఉంటే పిల్లలు ఏడిపిస్తారు బాల్డి అని చెప్పేసి ఏడిపిస్తే అప్పుడు దేవుడిని చేపించమని అడిగితే దేవుడేమో ఆ ఎలుగు బంటులు రెండు ఎలుగు బంటులు పంపి నలభై రెండు మంది పిల్లల్ని చంపించేస్తారు సో అది చెప్తే లేదు ఎవరో ఎగతాలు చేశారంట అందుకే దేవుడు అలా చేశాడంట అరే బాబు దేవుడు అంత పుణ్య గొప్పడైనప్పుడు ఆ బాల్డీకి హెయిర్ ఇవ్వచ్చు లేదా పిల్లలకి తప్పు నాన్న అలా చేయకూడదని చెప్పచ్చు వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇవ్వచ్చు ప్రపంచానికి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది కదా జ్ఞానం వస్తే చంపించేయడం ఏంట్రా అంటే సేమ్ ఇందాక ఆయన డిఫెండ్ చేశారు చూసారా కాంటాక్స్ట్ వేరు అది వేరు ఇది వేరు సేమ్ డిట్టు అదే జరిగింది అనమాట చెప్పండి 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 సో ఆ డిస్కషన్ అలా వెళ్ళి ఆ సైతాన్ని ఎందుకు పుట్టించాడు మీ దేవుడు అది ఇది అని చెప్పి లాజికల్ క్వశ్చన్ అలాగా ఆ క్వశ్చన్ ఏర్ గా తర్వాత వాడు నాతో మాట్లాడడం మానేసాడు అనుకోండి అది వేరే విషయం అది సార్ సో యా కామన్ గా జరిగేది ఏంటంటే ఈ జనాల యొక్క మోస్ట్ కామన్ వంకలు ఏదైతే ఉంటాయో ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటాయి చూసారా కాంటెక్స్ట్ ఒకటి యు మిస్ రిప్రజెంటెడ్ ఒకటి నీకు అసలు భాషలో తెలియదు ఒకడైతే నన్ను డైరెక్ట్ గా నువ్వు హీబ్రూ చదువు అన్నాడు వీళ్ళు ఎలాగైతే నీకు సంస్కృతం ఒరిజినల్ సంస్కృతంలో చదివితే తెలుస్తే నువ్వు ఎలా అయితే దబాయిస్తారో అలాగే ఒక క్రైస్తవుడు వచ్చి కింద నువ్వు హీబ్రూ ఒరిజినల్ హీబ్రూ చదివి నేర్చుకో అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు బైబుల్ యొక్క మహత్యం అని హీబ్రూలో చదివే ఎవడికి హీబ్రూ వచ్చు అసలు ఇక్కడికి ప్రపంచంలో అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు యూదులు వాళ్ళకి ఎంతమంది హీబ్రూ వచ్చు అసలు క్రిస్టియన్స్ లో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి హీబ్రూ రాదు ఈ నన్ను నేర్చుకోమంటున్నాడు అనమాట సో వంకలు అనమాట ఐ వాంట్ కంపైల్ తీసి అండి ఈ కంపైలేషన్ కూడా ఒకటి తయారు చేసి పెడతాను ఈ వంకలు ఈ ఈ అపాలజిస్ట్ లో అది ఏ మతమైనా సరే వంకలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకుని నేను పెడదామన్న ఉద్దేశం యాక్చువల్లీ ఒకటి చేశాను సార్ అలాగా నా ఛానల్ వన్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ లో అది టేస్ వీల్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజెస్ అని పెట్టాను అనమాట అంటే ఒకటి అన్ని కలిపి రైట్ రైట్ జస్ట్ సెకండ్ సార్ లిస్ట్ చెప్పమంటారా గబోబా లేదు లేదు నేను చూస్తానండి ఐ ట్రై టు లింక్ ఇట్ ఈ వీడియోకి మీ వీడియో లింక్ చేస్తాను నేను తర్వాత ఓకే ఓకే ష్యూర్ సార్ నేను ఆ ఈ మీరు అప్లోడ్ చేసే కామెంట్స్ లో పెట్టడం ట్రై చేస్తాను ఆ లిస్ట్ దానికి మీరు యాడ్ చేసి ఒకటి వీడియో చేద్దురు కానీ ఓకే ఓకే రైట్ ఫర్ లెటింగ్ మీ ఇన్ సార్ థాంక్స్ అండి రైట్ సార్ థాంక్యూ